Continuamos con más información. Una misión de verificación sobre el trabajo local contra el narcotráfico y el combate a las mafias realizó el embajador de Estados Unidos en Guatemala, Arnold Chacón. La embajada de Estados Unidos Americanos hizo una visita de cortesía al departamento petenero, esto con el fin de familiarizarse con el trabajo de las autoridades locales. Bueno, en, en general es, es como una visita de familiarización, ¿no? de, de orientación, además no los desafíos importantes que, que son el, la el crimen organizado, el narcotráfico y el desarrollo social, ¿no? Le hemos dado un diagnóstico generalizado al departamento, las oportunidades económicas, las oportunidades eh, que tiene el departamento para su desarrollo, le he hablado al departamento como el próximo boom de la economía nacional, hemos hablado también todo el tema relacionado con la población, las amenazas que tienen, el combate al narcotráfico, hemos hablado sobre la, especialmente sobre la conservación de las áreas protegidas, que son casi el 82% de toda la área protegida de Guatemala está en el país. Así también López Bonilla, quien será el próximo ministro de Gobernación, calificó como buenas las acciones del gobierno actual. Bueno, en primer lugar estamos, eh, como lo dijo él, este, recibiendo un análisis de situación, de cómo está la situación en todo el departamento, viendo el nivel de las amenazas, eh, la incidencia que ha tenido las medidas de gobierno como la implementación del estado de sitio. Yo las veo muy bien, creo que... Eh, hay bastante control, creo que las medidas han sido bastante efectivas, creo que se puede hacer muchísimo todavía para terminar de garantizar la gobernabilidad y la seguridad en todo el departamento, como, como ya se ha dicho. Entre tanto, puntualizaron que el gobierno actual prolongará el estado de alarma hasta el 14 de enero. Para T13 Noticias, desde el departamento de PT en Cámaras, Francisco Aldana reportó Marvin Juárez.